Dəfnə ağacı yarpaqlarını tökməyən orta boylu ağacdır. Ən çox Türkiyədə bitir. Ölkəmizdə Xəzər dənizi sahilli yanarında ona rəst gəlmək olar. Kiçik zeytun dənələrin xatırada meyvələri ilk vaxtlar yaşıl rəhdə olur, sonradan qaralır. Yarpaq və meyvələri əziləndə spesifik xoş qoxu verir. Həmişə yaşıl dəfnə ağacına yay və qış aylarında yarpaqları tökülmür. Onun may və oktyabr aylarında yığılan yarpaqları daha xeyir edir. Müasir kulinariyada az xorək tapmaq olar ki, onun içində dəfnə yarpağı olmaz. Lakin dəfnə yarpağının istifadə sahəsi bunlarla məhdud daşmır. Ondan təbabətdə, kosmetologiyada, məişətdə də geniş istifadə edilir. Onun bir sıra müacəvi xüsusiyyətləri var. A və C vitaminləri, həmçinin dəmir, mangan, kalsiyum və magnezium kimi minerallarla zəngindir. İndi isə dəfnə yarpağının faydalarından danışaq. Ümumiyyətlə, onun faydaları çoxdur. Soyuq dəymə, qrip, infeksiya alamətlərinə qarşı yaxşı təsir edir, baş və belə ağrılarını yüngülləşdirir, qan şəkərini tarazlayır, adı və qoxusu insanı sakitləşdirir, göz xəstəliklərinə qarşı yaxşı təsir edir, qastrit və xora kimi mədə problemlərini mədəni gücləndirir, qan xərçəngi kimi tanınan leykoza qarşı təsir edir, dəri xərçənglərinə qarşı faydalıdır, həzim sisteminə yaxşı təsir edir və qaz çıxardıcıdır. Yüksək temperaturun qızdırmanın aşağı salınmasında köməkçidir, skelet sistemindəki ağrıları yüngülləşdirir. Hamiləliyin ilk aylarında istifadə edildikdə körpənin ehtiyacı olan fol turşusunun qarşılanmasına təmin edir, aybaşı pozğunluğuna qarşı yaxşı təsir edir, keyfiyyətli yuxu almağa kömək edir, stresi aradan qaldırır. Bitkinin kosmetoloji sahədə istifadəsi də geniş yayılıbdır. Gəlin onları da öyrənə. İltihablaşmış, üzərinə civzələr və qara nöqtələr olan dərini təmizləmək üçün 10 ədəd xırdalanmış quru, dəfnə yarpağı üzərinə bir stəkan araq əlavə olunur və yaxud da spirt. Bir gün saxlandıqdan sonra süzülür və dərinin iltihablanmış nahiyələrinə çəkilir. Bundan başqa dəfnə yarpaqlarının hazırlanan şampun saç tökülməsinin qarşısını da alır, saçlara yumuşaqlıq və parlaqlıq verir. Ağaçdan yığılan meyvələr qazana tökülür, üzərinə su əlavə edilir. 2-3 saat vam ocaqda qaynadılır. Meyvələri suyun dibinə çökəndən sonra süzülür, yağ suyun üzünə yığılır. Üstə qalan yağ sudan ayrılır və saf dəfnə yağı əldə olunur. Dəfnə sabunu, saç tökülməsi və kəpəhlənməni azaldır. Dəriyə nəmləndirici və cavanlaşdırıcı təsir göstərir. Antiseptik xüsusiyyətlərinə görə dəridə olan bakteriyalar və göbələkləri də məhv edir. Ötəmadi olaraq bir ay ərzində dəfnə yarpağından çayın içilməsi də qarın pillərinin ərdilməsində effektiv şəkildə təsir göstərir. Resepti isə sadədir. 10 ədəd dəfnə yarpağı və 2 çubuq darçın 1 litr suyu əlavə olunur, 10 dəqiqə qaynadılır və hər gün bir stəkan içilir. Stresli anlarda da dəfnə yarpağı çayı sakitləşdirici xüsusiyyətə malikdir. Bəs dəfnə yarpağı çayı necə hazırlanır? Dəfnə yarpaqların çayı hazırlanması da çox asandır. 1 litrə qədər suyun içinə bir miqdar dəfnə yarpağı əlavə olunur və qaynadılır, süzülür və gündə bir-iki dəfə istifadə etmək yetərlidir. Dəfnə yarpağını çiğ şəkildə də çeyinəyə bilərsiniz. Biraz sirkə ilə birgəyə qaynadıldıqda da qarqara kimi istifadə edilməkdədir. Dəmir əskikliyi ilə əlaqəli animiyanın müalicəsində də təbii yardımcı məhsuldur. Dəfnə yarpağını yeməklərdə və salatlarda da istifadə edə bilərsiniz. Dəfnə yarpağı çayı ənənəvi olaraq bədəndən çox suyun atılması üçün də istifadə olunur. Daha çox faydalı çaylar haqda öyrənmək istəyirsinizsə, onda digər videolarımıza da keçid etməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək.